Quindi, ehm, perché non siete venuti al campo? Dove eri negli ultimi due mesi? Siamo venuti. Una sera prima. Quello è stato il nostro errore. Bene. Ha dei graffi in faccia, però non si è trasformata. Che succede? Questa la voglio sentire. Torniamo a giugno, quando sono arrivati loro. La storia torna indietro. E si gode. Almeno capiamo che cosa è successo. È stato attaccato solo Max dall'animale. Anzi, vi dirò, Max è stato morso. Sì. Max! Ehi! Fermo! Fermo! Dentro. Andiamo! Ma che... Ragazzini di merda... Si è trasformato. Si è trasformato, ragazzi. Che cosa ha fatto a Max? Silenzio. Lei non può... Silenzio! Questo è un interrogatorio. Io chiedo e lei risponde. Nome. Ma certo, non c'è nulla da nascondere. Allora Kirni. Con chi viaggiava e in che rapporti eravate? Max Brinley è il mio ragazzo. Dove eravate diretti? Ah, che scuori il campo estivo, sa già queste cose. Che cosa ha fatto a Max? No. Io chiedo, lei risponde. È così che funziona. E fin qui. Però... È giusto dirgli il più possibile, credo. Bene. Che vuole sapere? Oh. Beh. Um, perché andavate ad Hackett's Quarry? Io e Max siamo tutor del campo. Stronzate! Ma come? I tutor arrivano oggi. Gliel'ho già detto, siamo arrivati in anticipo e abbiamo pensato di andare al campo. E perché non al motel, come vi ho detto? Perché eravamo molto più vicini al campo e siamo al verde. Mm -hmm. È lo sceriffo. Ok, sceriffo Hackett. Ma Hackett com'è? Chris Hackett. Non cambia argomento. Ah! Ma che cazzo sta succedendo? Ah -ah! Lei non ha idea di dove sia finita. Non ne ha la minima idea. È appena finita in un casino di merda da cui può solo sperare di uscire viva per miracolo. E l'unica scelta è di chiudere la bocca e fare quello che le dico. Ha capito? Mm, proviamo a fare i deficienti La prego Può Smetterla con questo tono intimidatorio E dirmi che sta succedendo Max Max è vivo No Oh sì Un po' e un po' Sento che sto per impazzire mm. 
vedi a non andare al motel? Che culo Ma è slegato? Ma ora no, non... con che cosa? Andiamo. Merda. Ma... Ehi! Hey. Hey, tu! Stronzo! Può sapere che cazzo succede? Max! So che mi senti! Ma scusate, ma non era esploso. Si sentivano anche le... Si sentivano anche le... Max, urlargli dietro è inutile. I ruggiti, diciamo. Stai bene? Sì, credo di sì, io non lo so. Allora? Sì? Perché sono nudo? Cosa? Dopo l'aggressione... Ricordo solo di essermi svegliato qui e tu non c'eri. E adesso ritorni e io, io sono stranuto e c'è sangue. Roba ovunque. Ma che cazzo è successo? È solo per la notte. In realtà speravo che potessi dirmelo tu. Ricordo dettagli sparsi, ma... Niente che abbia un senso. Già, anch'io, come se... Fossimo drogati. E secondo te ci ha drogati? Lo sbirro? Ma è legale. Che cazzo crede di essere? Lo sceriffo di North Kill, a quanto pare. North Kill? Sì. Max! Cosa? Ma almeno l'hai guardata, la mappa? A che scorri a North Kill è il nome della città. Ah... Oh. E non è finita. Sulla sua targhetta del nome c'era... Sì, lo sceriffo che dovrebbe essere morto in teoria, se non ricordo male. Non credo sia lui, credo che gli abbia fottuto la stella, può essere? In modo da tenere un po' tutto nascosto insieme agli altri. Su, vestiti. Che cosa ti ha dato? Diciamo che non mi inviteranno alla settimana della moda, questo è certo. Ehi! Hey! Ho detto che potete parlare? Beh, siamo al giorno dopo, sceriffo. Mm, allora, continuiamo a fare gli accondiscendenti in modo Scusi, che... Scusi, stare mozzetti. Davvero? Max. Ehi, che hai fatto? La mia vera ragazza... Cazzo! Lo sto facendo apposta, Max. Magari ci dà una via di scampo. Forza. Fuori le mani. Dai. Tocca a te. Vieni. No, puoi scordartelo. Parliamo qui. Su. Ehi. Ehi. Ma che senso ha? Qui o dall'altra parte che scavo? Su. Muoviti. Bravo. Ehi! Datti una calmata! Max, calmati o peggiorerai le cose. Allora. Deve solo farti delle domande. Io sono. Cioè. Che diavolo le hai fatto? Zitto! Sinceramente lo sto facendo apposta. Allora pensa. Deve pure esserci qualcosa di utile qui. Tipo? Però ragazzi, io penso sinceramente adesso... Perché mi sto comportando così? Sto facendo la condiscendente e non faccio mai niente contro i due cacciatori del bosco e il poliziotto. Perché credo che loro sappiano e stiano insabbiando le cose. Ci trattano come dei ragazzini, sono arrabbiati, cercano del, dei modi per tipo metterci il sangue in faccia e poi andare via. Se ci volevano ammazzare tutti l'avrebbero già fatto, ragazzi. È questo che penso io. Mentre Nordkill continua a sognare, la strega è nel bosco a singhiozzare. 
I corpi marciscono, ma i lupi non svaniscono e lo sceriffo non smette di strisciare. Hmm. Hmm. E questa è una cosa molto importante, ragazzi, perché ci dice che praticamente i corpi marciscono, ma i lupi non svaniscono. Quindi è una cosa continua ad ogni luna piena. Hmm. Questo cos'è? Oh oh. Sembra che ridi però piuttosto che... Impossibile. Mi servirebbe una leva. Vediamo un po'. Che è? Potrebbe andare. Un cucchiaino. Ah no, pare proprio un cucchiaio. È più grande. Ah, sì, dovrei farcela. La cacarella. Ma ridi al posto di sforzarti, ma che è? Sì. Molto figo però, ragazzi, per quanto riguarda graficamente i movimenti facciali, i volti... Dovrebbe essere un Real Engine 4 questo. Magari vi sto dicendo la gran cagata mondiale. Però se già questo è il 4, pensate al 5. Beh. Te l'ho detto che ti faceva solo le domandine. Vacci piano, sono delicato. Ma finiscila. <ride> Ok, ma lui quindi si Quando è Quando usciremo da qui la pagherai, pezzo di merda. Ma no. Non si dice. Certo. Quando uscirete. No, aspetta, noi risponderemo alle domande, ma non puoi tenerci chiusi qui dentro senza spiegazioni e pretendere che ce ne stiamo zitti e buoni, ok? Veniamoci incontro. Non siete di nessuna utilità. Ti prego Ti prego <ride> Beh che non siamo di nessuna e utilità C'ha ragione Ci chiusi qui dentro Ehi Torna qui Ha ragione ragazzi Lui sa già tutto Cazzo Porca Chi si è rotto il piede Pupazzina Pupazzina è buono Soprattutto per Youtube Porca pupazzina, ci sta. O miseriaccia, miseriaccina, tipo. Com'è andata di là? Hai cantato come un canarino? C'era poco da cantare. Ma scommetto che hai molto da confessare. <ride> Può anche darsi, ma... Dubito gli interessi sapere che ho copiato da Mikey Washington in terza media. Ah. Su serio. Com'è andata? Di merda. Mi ha... Mi ha fatto un sacco di domande. Alcune molto strane e specifiche su noi due. Dove stavamo andando e perché e come mi sentivo stamattina. E... Non lo so. Quello che dicevo sembrava sempre infastidirlo. Ti ha chiesto come ti sentivi? Sì. Perché a te no? No. No. Ah, cafone. C'è un motivo, Max. E quindi loro non sanno totalmente di quello che succede durante il periodo che sono trasformati. Ah, senti, hai letto il suo nome sulla targhetta? Vuoi dirmi che non è Detective Katsumoshu? È Hackett. Sceriffo Hackett. Dici che è parente di Chris Hackett? Oh mio Dio, quel Chris Hackett? Sì. Chi è Chris Hackett? Tipo il capo del campo, signor Hackett di Hackett Squarry. Ricordi? Ah, ok. Non avevamo letto nel volantino che... Ok. Ah. Probabilmente Sembra mi sono sbagliato io. Sembra passata una vita da ieri. Ma che cazzo significa? Era... 
Una trappola? Forse c'è... una rete... di... rapitori... di tutor? Eh... sembra... Cosa? Hmm. No, non sembra rapimento. Magari lo sceriffo Hackett non si comporta proprio come un tipico rapitore, ma... nemmeno come un tipico poliziotto. E che farebbe un tipico rapitore? Sto provando a tirarci fuori da questo casino e non posso farlo se non ho idea di cosa cazzo sta succedendo qui. E se proprio non ci fosse un senso? Cosa? Deve esserci. Ci sono cose che non hanno senso. E quindi? Resteremo imprigionati qui dentro per tutta la vita? A non fare lo scemo. Certo che no. Uh, dai. Basta. Dai, tirati su. Sì, la fai facile tu. Cosa? Non puoi accettarlo e basta. A volte le cose vanno di merda. Smetti di vederla come una sfida che devi vincere. Uh, in realtà sì che lo è. Usciremo di qui. Io sarò una veterinaria e tu... Farai... Um... Cosa? Cosa farò? Ho visto la lettera, Max. Oh. Di cosa parli? La lettera di rifiuto del college. L'ho trovata nella borsa. Ah, sì, è vero. Hai frugato tra le mie cose. Non capisco perché non me l'hai detto. Uh, mi vergognavo. Ma hai buoni voti e hai scritto un ottimo saggio. A quanto pare non è bastato. Cazzo! Fischia, Avevamo già dire. i nostri piani, Max, ma che cazzo? Non lo so, ma che ti devo dire? Fischia, di fischia. Empatica, fischia Max, oppure sarcastica, fischia, scusa se ho mentito. Uh, scusami, dai, porca miseria. Scusami Max, è eh. un brutto colpo. E direi che abbiamo problemi peggiori. Sì. Scusa, avrei dovuto dirtelo. Sai che a me puoi dire tutto, vero? Sì. Sì, lo so. Grande, meno male. Meno male che Max ha apprezzato, però percorso aggiornato, quindi potremmo aver fatto okay, anche la adesso cagata. adesso pensiamo a come uscire da qui, per ora. Bene, io ci sto. Ripensiamo bene a tutto dall'inizio. Da quando siamo partiti? Da quando è arrivato il poliziotto. Dopo aver incrociato... quella cosa strana? Sì. In effetti... È da lì che le cose sono diventate strane. Era strano quando gli abbiamo detto che abbiamo quasi investito un animale. Sembrava che lo sapesse già. Sì. Sì. È stato davvero strano. E se non fosse un poliziotto? Eh, lo certo sospettavo. È un tipo losco, ma... Credo sia un vero poliziotto. Io no. Questa è una stazione. Sì, hai ragione, ma... Qui non c'è nessun altro. Bravo, Max. Già, è un po' inquietante. Soprattutto la storia dei due Hackett. Metti che ci siano di mezzo tutti e due. Ok. Dovevamo incontrare Chris Hackett al campo e invece... Non c'è nessuno e ci attacca a... Qualcosa. E appare il poliziotto. Ah, quella parte la ricordo male. Cioè, mi ricordo la scala e... Un odore di pelo bagnato e... Il collare di un cane con scritto Ian. Ian? Ian. La cosa che ci ha attaccato era molto più grande di un cane. Era tipo come una persona. Sì, ti aveva conciato davvero male. Mi stupisce che tu stia così bene. Ricordo più che chiaramente i suoi denti che ti squarciavano. Ecco, dov'è il morso, caro Max? La cosa davvero strana è che non ho nemmeno un graffio. Tada! Cosa? Ehi, Tada! Uh, ah, lui okay, stavi chiedendo. domanda strana. Prima che <ride> ci perdessimo... Tu ti sei perso. 
Beh, sì, ma prima di quello ti ho detto... Wow, che luna! È così grande, è bello vedere la luna piena nel bosco. E tu hai detto, sì, Max, succede tutti i mesi. Sì, quindi? Ok, allora... Sai... Luna piena? Sì. Cane bagnato? E se... Uh... Ok, no. Basta. È un'ipotesi, no? Non puoi escludere che potesse essere... Un licantropo. Dimmi, mi stai... Stai prendendo per il culo. Ah. Licantropi, sul serio? Ma che cazzo? <ride> cosa? Che c'è che da ridere? Ho detto esattamente la stessa cosa. Ok. Hai magari qualcosa di meglio? Zombie? Alieni? Dra Dracula che viaggia nel tempo? Ma lo avete visto anche voi? <ride> Ma porca mia. Ryan, giusto? Sì. Chiedi risposte? Ti do le risposte, ma interrompimi ancora e la smetto. Si gode. Sarebbe poi così strano, con tutte le assurdità che abbiamo visto con Nick. Quella cazzo di cosa sul tetto. Anzi, in realtà si spiegherebbero un sacco di cose. Dylan, sto solo cercando di evitare i preconcetti, ok? Come per le tue storie di fantasmi, dimmi dove sarebbe la differenza. Quelle, quelle sono solo... Quelle sono solo storie da falò, deve esserci una spiegazione razionale per tutto. Anche questo. Non mi sembravi tanto razionale quando mi hai staccato di netto la mano dal resto del corpo. Me l'hai detto tu! E se... Ti trovi davanti a un morso, separa immediatamente l'arto dal torso. Sì. Come? Hai fatto bene. Vedi? Lo dice pure la filastrocca. E non ho ancora raccontato tutto. Quando avrò finito, sarà più facile decidere se credermi o no. Non mi importa. Ma devo finire. Ma gli ha fatto vedere l'interno dell'occhio, non ho capito. Così. Le settimane erano infinite. Settimane? Il poliziotto ci dava da mangiare e potevamo lavarci, ma oltre a questo non lo vedevamo quasi mai. Max e io abbiamo parlato molto, soprattutto di quello che è successo quella notte. Ci scambiavamo le teorie più assurde. Parlavamo del poliziotto, del campo, dell'incidente, del bosco, della creatura in cantina. Cosa era successo a Max? Continuavamo a parlare e parlare ancora e ancora. Ma niente aveva alcun senso. Sapevamo solo che dovevamo fuggire. Non ce la faccio più. Non è male. Sarà quello che mangiano anche al campo. No, non ce la faccio più a stare in questo posto. Ah. E beh. Già, quello è un problema. Facciamo qualcosa, dobbiamo andarcene. Ci serve un, un piano. Continui a dirlo. Da settimane ormai. Avvisami quando ce l'hai, ok? Così non sei di grande aiuto, Max. Uh, dimentichi una cosa. Cosa? Solo il piccolo... Dettagliuccio che potrei essere un licantropo del cazzo, Lora. Abbassa la voce. E allora che facciamo, dimmi? Scappiamo al tramonto e vaghiamo finché non... mi trasformo in un mostro di merda e ti uccido? E ti mangio? E poi scappo via ancora con la tua... carne tra i denti? Ok, ok, capito. Un problema alla volta. Ok, non, non siamo certi che sia davvero così e non lo sapremo mai se restiamo qui dentro. Ok. Oh. Beh, mi sembra che ci siano solo due opzioni. Vai, dici. Cerchiamo di portare il tipo dalla nostra parte. Così ci lascerà andare. O... Oh. Proviamo a coglierlo di sorpresa e scappiamo. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Dopo tutti questi mesi facciamo già l'amico? No. Non farò mai e poi mai la carina con quello stronzo. Dobbiamo fuggire. Bene, ok. E come? Non lo so. Lo stordiamo? Allora funziona solo nei film, lo sai? Quando dai una botta in testa a qualcuno, tu... 
lo uccidi o gli causi un trauma cranico, non è che lo... stordisci. Beh, pazienza. Già. Beh, spaccargli il cranio no, dai. Ok, bene, quindi non gli spacchiamo il cranio. Vuoi che iniziamo inviandogli una richiesta d'amicizia? Ah. No? Non ho detto che non dobbiamo spaccargli la testa. Solo che potrebbero esserci delle conseguenze. Proviamo la strada della non violenza per adesso. Allora, come riusciamo a farcelo amico se nemmeno ci rivolge la parola? Non lo so. Avrà pure un punto debole qualsiasi che possiamo sfruttare. E il tempo per scoprirlo non ci manca. Sì. Ok. Beh. Tempo non manca, però sai. Non è che puoi star lì altri due mesi. Eh, ehi! Capo! Posso chiamarti, capo? Perché? Tu... Mi puoi chiamare agente Hackett. Hackett? Come... Hackett Squarry? Oh. Che ti importa? Mi interessa tutto qui. Non ti conosciamo affatto. A me va bene così, ok? Ah, e dai, capo, rilassati un po'. Dammi un motivo per questa ostilità. Posso dartene sette? Sette? Hai ragione. Siamo stati pessimi e ci teniamo a farci perdonare. Ah. Ti credi furba? Ma non funzionerà. Pensi diventeremo amichetti e vi lascerò andare senza problemi? Scordatelo. Coglione! Max! Ma perché Max sei pirla? Sappiamo tutto! Max è un licantropo! Oh! Tra pochi giorni c'è la luna piena, che farai? No, signora. Non sei un bel niente. Ho detto, togliti subito quei cazzo di vestiti. Fanculo! Stai indietro! Max, che cosa ah, succede? È il giorno della luna piena. Stai lontano da lui, cazzo! 23 agosto? Vieni. Lasciami stare! Siediti. Sta ferma. Vuoi fare la veterinaria? Ora farai pratica. Liberami! Non ci crederai finché non lo vedrai tu stessa. Ma che cazzo... Cazzo, la prossima volta chiedilo e basta. Cristo. Resta lontano. Sì. Rispondi. Dove ti trovi? Passo. Merda. Mm -hmm. Sistemo un paio di cose. Uh... No. Dammi mezz'ora, passo. Cosa succederà? Beh, ti avviso, non sarà piacevole. Tranquilla, io tornerò all'alba. Mi stai davvero lasciando qui? Sei al sicuro. Ma rimani lontano Certo, devi solo rimanere lontano dalla gabbia Ascoltate ragazzi, ho deciso di non agire perché mi sembrava una gran cazzata Punto e basta, cioè ve la dico proprio così Gran cazzata uh, Allora Non mi spiego quello che gli succede poi alla faccia A lei E se non sbaglio aveva anche qualcosa sul braccio Ma vediamo anche perché se è, stato, se è stato Max a graffiarla sulla faccia... Eh. Ma che sono qui, oh? Max, dimmi esattamente cosa senti. 
Allora... Non mi sento bene. Sei più preciso. Non lo so, sto... Male. Vieni qui, fammi vedere gli Ma occhi. Che... È meglio se non mi avvicino. Bravo. Max, devo osservarti. È abbastanza vicino per te, stronza! Quindi anche il carattere, diciamo, che cambia. Inizia a diventare aggressivo come per Nick. Certo che la raffigurazione del licantropo per The Quarry è un po' particolare. Però ci sta. Max, dimmi che ti succede. Non scorreggiare, Max. Deve cagare. È l'unica, ragazzi. Sdam! Super cacca. Ma sul serio, raga. Ma sul serio. Dovrebbe diventare anche lei praticamente un lupo Cioè ancora le musiche col copyright Che palle Eh certo Eh sì fra Mega graffio Ragazzi Potrei togliervi un po' la musica perché c'è il copy Però vabbè Ci potrebbe stare Intanto però possiamo parlare perlomeno Diciamo che è veramente tosta la situazione. Ma no, sta per diventare Rambo 2 la vendetta. Una libertà costata un occhio. Eh, però sei libera. Credo. Ovvio che deve aspettare tutta la notte. Vediamo cosa nasconde quel bastardo. Mm, è vero, hai tutta la notte libera per andare in giro a prendere robe. Potrebbe essere interessante. Senti, ma se passi anche solo davanti, tipo a distanza... Te basto? Ero distante, porca miseria. Che palle. Cucat. Che ci vado ancora. Allora... Uh... Qua non c'è nulla. Qui? Si sa mai, eh? E qui? Ma perché c'è sangue dappertutto, porco schifo? Ah no, questa è lei. Questa è stata lei. Che venendo di qua, appunto, ha provocato tutto... Questo problemino. Rossiccio. Mentre di qua... Nada... Di qua sembrerebbe niente. Però effettivamente non è la strada. Oh, oh, oh! Il carro! Bam. Il carro. Tutte le abbiamo trovate per ora. Il carro, il carro. Alle redini di un carro. Ci sentiamo tutti più al sicuro. In controllo. Contando sulla determinazione per fare le nostre scelte. Valorosi. Ma alcune volte sciocchi. Molti cercano rifugio nei carri. Ma probabilmente in certi casi non sono così al sicuro come pensano. Eh? Si riferisce a qualche mezzo di trasporto, come minimo. Dove non siamo sicuri al 100%. Ma dov'è l'ufficio? Il piano di sopra? Chi è che ha ruttato? Max, non ruttare, che ti sento. Oh, possiamo provare a salire qua? È un ufficio? Sembrerebbe tipo dove ci sono le telecamere. Teoria. Abbiamo un PC. Mi hanno tolto ogni cosa. Uccidili tutti. Pronto? 
È il fantasma. Mi hanno tolto ogni cosa, uccidili tutti. Ma di chi... Chi ha piccato quell'incendio? Chi ha piccato l'incendio che ha... Distrutto tutto... Chiamiamolo quella sorta di circo itinerante, non lo so. Direi che più chiaro di così si muore. E chi lo sa? Dovrò trovarlo in giro come minimo. Fascicoli, radio frigorifero ok proviamo ad uscire e vedere se riusciamo a trovare la data di nascita abbiamo tutta la notte in teoria a meno che non succeda qualcosa e eh, a questo punto dobbiamo fare fuori Max ma mi sembrerebbe una gran cacata ha un'altra stanza chiusa figurati ma non posso lasciare Max. Continuo a cercare o... È meglio se torno in cella e aspetto. Che domanda di merda. Andiamo. Andiamo ragazzi perché... Devo assolutamente trovare qualcosa per poi poter affrontare la gente Cazzo. alla pari. Ho bisogno di riposare. Ah, riposerai, riposerai. Vediamo un po'. Credo che tu possa riposare. Anche perché credo che questo stia succedendo tutto... Che ne so? Cioè, quanto tempo è che quella c'ha la benda? Scusatemi, eh. Non credo che siamo molto lontani dagli eventi successi. Al campeggio. Ma non c'è nulla in sta stanza. Che c'è? Chiunque ce l'avesse non deve passarsela bene. Distintivo carbonizzato. Puzza molto, sapete? Perché è quello dello sceriffo morto nell'incendio. Questo distintivo dello sceriffo è stato danneggiato dal fuoco. Appartiene allo sceriffo attuale o a uno dei predecessori? Lo sceriffo precedentemente è rimasto ucciso nell'incendio di sei anni fa. Probabilmente questo era suo. Travis deve aver preso il suo posto. Ok. Ok, quindi ok, non è lo sceriffo. Bene, mi sono, mi sono sbagliato io. Pensavo a qualcosa di più paranormale, diciamo. Invece lui non è sicuramente lo sceriffo che stiamo cercando. Ultima stanza. Almeno credo sia l'ultima. Il 24... 7 luglio Ah Si gode 7 luglio e oggi dovremmo essere al 23 ragazzi O il 24 Perché lui si è trasformato Max Tra la notte Tra il 23 e il 24 Ecco boh. Ok vediamo qua Ceringhine Oh, ma è quella che abbiamo visto nel, nel messaggio della Sarà strega. Che ha usato per drogarmi. Interesting. La nasconderò in cella. Sì. Tanto lui, da quello che hai capito, non ci lascerà mai andare via. E quindi... Devo sdraiarmi. Ora andiamo, tranquilla. Ora andiamo. 7 luglio comunque. Dai, dai che stiamo scendendo, stai tranquilla. 7 luglio, 7 luglio. Era qua il PC? No. Era qua il PC? No. Ma qua siamo entrati? Cosa c'è qua dentro? Non mi ricorda... L'abbiamo saltata? E qui? Cacco di mamma. 56 Significa che è nato nel 1965 Ok ragazzi ci siamo 
7 luglio 56 Ho fatto bene entrare qua dentro Mamma mia che culo 7 luglio 65 E via E via Molto importante questa cosa ragazzi Per tutti noi belli Perché si va avanti con la storia A questo punto So che questo video sta diventando un po' più lungo del solito Ma Chi se ne frega Magari poi vedo se dividerlo in due parti Nel post Editing Ma Noi non dobbiamo uscire Ma tornare alle celle Che erano E che si ricorda più Cosa nasconde? E che ne so, non abbiamo le chiavi. Allora, l'ufficio era di qua, forse. Ok, sì. 7 luglio 65. Pepe, sai, ecco qua. Dai, eh. Vamo! Sdam. Sì, cazzo. Fatto di escursionisti, ma di cacciatori di fantasmi in cerca di risposte finiti miseramente tra le grinfie della strega di Hackett's Quarry e spariti nelle tenebre per sempre. Come noi, tranne la parte del finire tra le grinfie della bla 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 bla. Eh, sì, beh, noi siamo più um, investigatori di fantasmi. Tipo detective? Certo. E poi? Cos'è successo? Beh, stando ai resoconti del giornale locale, la North Kill Gazette, alcune balle di fieno presero fuoco la sera dell'inaugurazione, causando un incendio. In un attimo tutto quanto era avvolto dal fumo, anche la direttrice dello spettacolo itinerante e la sua misteriosa piccola creatura. Ah ah! Ma la direttrice è la cartomante? Chi è la strega di Hackett? Oh! Ho esaurito le idee e le energie. Devo dormire. C'è quel quadra che non... Perché me lo fa riutilizzare? Hai sentito questi stronzi? Dobbiamo farli smettere, ci pensi tu? Duemila luglio 2021. Dobbiamo farli smettere, ci pensi tu, a quelli del podcast? Quindi il... Il poliziotto qui tre, vi so come cacchio si chiama, sa qualcosa dell'incendio. Che cacchio sta succedendo, ragazzi? Sanno qualcosa di davvero tosto ed incredibile. Sì, arrivo, Max, che palle. Sinceramente me ne sto andando in cella perché la vedo molto stanca. Ok, questo è il testo che sappiamo. Però sicuramente c'entra qualcosa con l'incendio e con tutto quanto, dai. Qui? Ah. Beh, lei poteva scappare, ma in realtà sta aspettando Max, capite? Lei adesso potrebbe andare via, che ne so. Aspetta Max. Eh, 
Eh, andiamo. Vediamo un po'. Cucù. Vuoi dirmi che è successo? Potrei chiederti lo stesso. Potevi scappare. Sì. Non abbandono Max. Non abbandono Max. Non mi fido di te. Non importa. Lo voglio aiutare. Girati le mani sul muro. Sul serio? Non ho voglia di discutere. Ma... Oh. Raga, ma se fossi andato subito Neanche a dormire io. mi fregava la siringa. Meno male che l'ho nascosta, porca miseria. No, non ce l'ho, è nel muro. Fregato bello. Contento? Content? No, content è un'altra cosa. Faccio il caffè. Oh, bella, zi, grazie. Due, eh? No, mi sa che non lo fa per me. Vabbè, Laura, poi me lo passi tu, dai. Che cos'è? È educativo. Guarda. Bene. Figata, lo guarderò. Ventiquattro luglio, raga. Un mese prima. L'hai pulito per bene? L'occhio, intendo. Non è facile come è scritto nei libri. Specie se nessuno ti aiuta. Sei tu il dottore? Uh, dottore degli animali e no, non lo sono e probabilmente mai lo sarò. Resteremo qui per sempre. Sai, anche se sai, invece non sai. Ah. Oh. Sai? Che, che, che uh, figata Cosa? Sì, l'avrei detto anch'io Non sono Non è tutto come sembra Ah no Dovrei essere un po' più specifico Vero Tu e Max Siete esattamente nei guai Quanto lo sono io La mia famiglia noi non siamo cattivi. Vogliamo solo sopravvivere, come tutti, mi capisci? In realtà no. Sono tutti Hackett. Noi dobbiamo finirla una volta per tutte. N noi? Sì. Quindi che cosa c'entra la tua famiglia? La mia famiglia è giù in fondo a un pozzo. Cosa? La famiglia è la cosa più importante al mondo. Ma se la famiglia... Sì, se... Ogni singolo membro decide di saltare in un pozzo e poi resta appeso alla fune. Tu da solo puoi forse salvarli tutti quanti, no? Se tiri quella corda finisci in fondo al pozzo insieme a loro anche tu. E che senso ha? Ok, quindi tu sei quello in cima al pozzo con la fune e... Sì, e? pensavo fosse chiaro. Sì, certo, è chiaro. Lascia stare. Vabbè, ragazzi, però... Avevo detto che era abbastanza buono, però non ci farà uscire, quindi... 
Secondo me dobbiamo comunque usare la siringa. Vediamo quanto sei furba. Che cos'è? Informazioni. Information. Cosa significano? Leggi. Non appena la luna piena splenderà, la bestia dall'interno all'esterno esploderà. Tutti i deboli patiranno pene estreme. Insegue il tuo odore, ma l'acqua pura teme. E se te stesso la maledizione colpisce, uccidi il primo, l'argento ferisce. Prima che la luna piena sia svanita, la bestia deve pagare con la vita. Soltanto così avrà fine la tua pena e mai più dovrai temere la luna piena. Sì. Oh no. Vai avanti. Deve uccidere Max. Per... <coughs> no. Non lo faccio. E se ti trovi davanti a un morso, separa immediatamente l'arto dal torso. Prova a salvare la tua anima immonda prima che l'infezione si diffonda. Cominci a capire. Non è che dica poi così tanto. Cosa? Ma sei scema. E... Fa abbastanza pena. Perché usare le rime? Non lo so. Ma è tutto ciò che abbiamo. Mm. Uccidi il lupo mannaro che ti ha morso e verrai curato. Usa l'argento. Deve esserci la luna piena. Mi sembra abbastanza semplice. Sì, tu devi uccidere Max, però. Se riesci a uccidere il lupo mannaro. Ecco. Io devo curare Max. Non ha capito. Non è semplice come credi. Mm, mm, mm. Ah, è vero, questa è... Questa è interessante. Se sapevi già ogni cosa, perché non l'hai ucciso nella cantina quando ne avevi l'opportunità? Non è così... Non... Io... Quando... Così semplice? No, Beh, non quindi... è... Non è facile colpirli, vi stavo proteggendo. Ah. Beh, se ci stavi proteggendo, allora... Qual è il tuo piano, scusa? Quindi qual è il piano? Mm. Qui entri in gioco tu. Io? Sì. Per i tuoi studi. Non li ho neanche iniziati. Beh, non ho opzioni migliori. Caccio questo dannato lupo da così tanto che comincio quasi a dubitare che esista. Ma forse non importa, forse c'è un altro modo. Pensa a quello che vuoi. Ma la scienza c'entra e tu la conosci. Ok. Beh, infezioni. Prenditi del tempo e pensaci. Torno domattina. L'hai visto? Ora sai che cosa sei, amico. E non deve essere bello. Ah, ti ricordo che hai staccato un occhio alla tua fidanzata. Non crederei a una sola parola se non l'avessi... Se non l'avessi visto. E che ci sta? Io gli credo. Non puoi dirmi che adesso ti fidi di quello. Non ho detto questo, ho solo detto che gli credo. Almeno la storia dei licantropi, non quella sulla scienza. Non so cosa voglia. È un poliziotto viscido, bugiardo e traditore. Non possiamo credere a tutto quello che dice. Beh, si fotta. Ha già avuto la sua occasione. Ce ne andremo da qui e ci penseremo noi. E 
come? Allora. Sì? Io l'ho visto, quello... che ho fatto al tuo occhio. Mm. Già. Pesante. È grave? Abbastanza. Molto grave. Mi spiace davvero. Uh, non puoi mica controllarlo. Non eri in te, dai. Non eri in te. So che non eri in te. Forse. Ma non cambia. Sistemeremo tutto. Promesso. Lo prometto. Ho detto fammi entrare. 10 agosto? Sono lì dentro. I tutor che non si sono presentati. E tu come lo sai? Me l'ha detto Bob. Hai portato allo sfascio un'auto abbandonata. Oh. Ci ho pensato e ho fatto due più due. E Mr. H. Merda. Perché? Secondo te, Chris? Cristo, Travis! Sono ancora qui! Sei pazzo! È morto uno di loro, Chris! Che cazzo dovevo fare? Cos'è stato? Ma porco schifo! Raga, non avevo in mano il joypad, stavo ascoltando la storia bruttissima questa scena. Però, raga... Mi hai sparato! È Chris! Ringrazia il cielo che non fosse argento. Che piani hai? Non puoi trattenerli a vita. Ci sto lavorando. Se avessi fatto il tuo lavoro, non sarebbero stati al campo quella sera, lo sai? Se lo facessi, sareste tutti in prigione. Ci hai mai pensato? Sono stati Bobby e Cale, bello Gli sai. escursionisti e quel, quel, quel cazzo di giornalista. Cazzo, Travis, che cosa facciamo adesso? Ora non vale più? Siamo una squadra. Merda. Nel mio ufficio. Non parliamone qui. È stato il Mr. Hackett. Max! Ah. Max. Ah. Che c'è? Travis, il poliziotto, era là fuori che parlava. Beh? Con Chris Hackett. Ci è venuto a prendere? No. È il licantropo. Porca. Max. Chris Hackett è quello che ti ha morso laggiù nella cantina. Oh, cazzo, ma... Chi l'avrebbe detto? Beh, in realtà, pensarci era ovvio. Ecco perché era chiuso giù la cantina. Ha perfettamente senso. Per questo l'auto di Chris era la baita quella sera. Era lì. Travis lo stava proteggendo. Ecco perché ci ha seguito. E perché non ha ucciso il licantropo in cantina. È il suo cazzo di fratello, è tutto così ovvio. Ma, ma, ma se è Chris che mi ha morso, allora... Sì, è la nostra cura. La cura di entrambi, in teoria. La nostra salvezza. Cristo, Laura, pensiamo la stessa cosa. Raga, però è la cura Domani di entrambi. Domani usciremo da qui. Toglierò a Travis la pistola. E ucciderò Chris Hackett. Uh, bam. Ma, raga, è la cura di tutti e due, in teoria. Ehi! Ehi! Aiuto! Ne serve aiuto! Lora! Lora, tutto ok? Che cazzo? Che diavolo ha? Lora! Anche lei c'ha la cacarella. Dam! Non ti preoccupare, non è una roba aggressiva. Cazzo. Ti addormi. Ok, buona nanna. Lauretta, muoviti. Grazie, Laura. 
percorso scelto sbom che però vabbè non è che avevo molte alternative però hai fatto preoccupare anche me forse dovrei considerare una carriera d'attrice non esageriamo Meglio andare prima sì. che si svegli. Cioè, non, non vi abbracciate da, da mesi, da due mesi, tipo. Vabbè, è giusto che dovete correre, ovviamente, certo. Però quello che dico io è. Guardate che. È passato un mese dall'ultima volta? Potrebbe trasformarsi in questi giorni. Fate due calcoli. Che cosa ci serve? Proiettili d'argento. Devono essere qui in giro. Allora, chiavi le abbiamo... Che cazzo? Che c'è? Ho sentito qualcuno. C'è qualcosa qui? Non lo sento ancora. Qui dove? Di qua. Viene da dietro la porta. Loro già hanno fatto questo. L'ho immaginato. Allora, ragazzi... Questa è la porta che non siamo riusciti ad aprire precedentemente In più ho la sensazione che Chris, Hackett e Travis Potrebbero aver appiccato loro il fuoco L'incendio? Non lo so Ma è una domanda che mi faccio ovviamente Dai qua ci sono per forza i proiettili su Non c'è nessuno Ma che cazzo chi se ne frega cercate Li crea lui Ah Che roba è? Cartucce da fucile Riempite d'argento Quindi il mese scorso era a caccia Beh direi che ormai non gli servono più Ehi hey, Sai ora cosa siamo? Liberi Sì, dai, ma chi se ne frega? Puoi dirlo forte. Nessuno ci ridarà questi due mesi, ma è bello. Siamo a un passo dal tornare a casa. Quando sarà? Stanotte. Andiamo ad Akatsukurri a uccidere Chris Hackett. Siamo nella cacca, lo sapete, vero? Vero? E così sono arrivata qui, al campo. Ho lasciato Max sull'isola. Mi sembrava fosse il posto migliore con tutta quell'acqua intorno. È tutto. Questa è la mia storia. Bene. Beh, non parlate tutti insieme. Aspetta, l'isola, cioè la nostra isola, quella sul lago. Sì, perché? Beh, perché Jacob è andato lì a cercare Emma e non è ancora tornato. E nemmeno lei. Oh, merda. Beh, allora... Eh... Onesta. Beh, se loro erano lì, ora non ci sono più. Che vorresti dire? Devo farti un disegnino. Ci sono appena stata, c'è un licantropo e nessun altro. Oh, cazzo. Io so solo quello che devo fare. Uccidere Chris Hackett prima che sia tardi. Dopo che ci siamo visti in piscina, dopo che ho sparato a Chris... Um, sono tornata all'isola pensando che Max fosse di nuovo normale. Ma... Non lo era. È un bel problema.
Dove l'hai trovata la benda? Negozio di scarpe? Allora Facciamo che uh, Max Ma C'è qualcosa che non mi torna C'è qualcosa che non mi torna, ragazzi. Brutte sensazioni. Max. No. E' Max quindi Che situazione di merda Se posso dirlo eh Lanciati lanciati bravo Quindi il licantropo che ho ucciso non era Chris. Quello non era un licantropo, era Kaylee Hackett, sua figlia. La cosa a cui ho sparato non era una ragazza. A, a meno che forse non sia tornata normale dopo che le ho sparato. Ah sì, questo è possibile. Aspetta, però... Come mai Max non ti ha uccisa lì? Eh... Mostra, non me ne frega niente. Ci ha provato. Sono scappata. Deve finire qui. Sul serio? Non abbiamo molto tempo. Sul serio, Ryan? E questo che cazzo? <ride> Ma che te ridi Quindi abbiamo un nuovo ospite Ti piace il mio odore? Forza, dammi un morso Andiamo uh. Imbecille di un animale Yeah. Lasciatemi! Cazzo, ballatemi subito! Lasciatemi! Ma porca miseria! Ma che chiamo la polizia? Vi prego, liberatemi! Ok? Giuro, non l'ho fatto apposta, vi prego! Vi prego! Perché diavolo non mi rispondete? Oh, 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 oh. Volete dei soldi? Sì! Mio padre ha molti soldi! Una marea! Beh, non proprio, ma può procurarseli! Forse! Vi prego, lasciatemi andare, vi prego. Mi dispiace tanto. E quindi? Oh, oh, oh Cristo santo! E scusa, non te ne sei zitto un minuto. E fanno due, Bobby. Ehi! 
Frau. Ja, Katzapfen. Gammerta. Beh. No, che cacchio, ancora la musica del copyright, mi hai rotto le balle. Ma basta questi copyright, però ragazzi, veramente una roba totalmente e completamente assurda, cioè Devo dirvi che è molto figo come, come trama, come gioco, come storie e tutto e quindi mi sto veramente appassionando tipo serie tv, mi sta piacendo molto. Però... Oh, eh. Signora... Che ratto in piccione che sei. Io. Perché ficchi il naso dove non dovresti? Non credere a tutto ciò che senti. Comunque, eccoci di nuovo. Vediamo cosa mi hai portato stavolta. Un bel niente. Ah no, è vero, il carro. Il carro. Alle redini di un carro ci sentiamo tutti più al sicuro. In controllo, contando sulla determinazione per fare le nostre scelte. Valorosi. Ma alcune volte sciocchi. Molti cercano rifugio nei carri. Ma probabilmente in certi casi non sono così al sicuro come pensano. Ecco la stessa domanda di sempre. Mi permetti di mostrarti di più? Assolutamente sì. E sono quasi sicuro che è Emma che si è chiusa nella macchina. No, ho detto una cacata. Oh sì, però c'è una macchina. Mi vedrai ancora un paio di volte prima che la notte finisca. Io ti aspetterò. Fin tanto che tu... Seguirai la giusta strada, ovviamente. Grazie. Alla prossima, allora. Eh, ragazzi, tanta roba da dire, eh. Tanta roba da dire, un attimo che... Eccomi qua, ehi. Allora, I get scary! Capitolo 8, in bocca al lupo, bruttissimo titolo. Però, ragazzi, c'è tantissima roba da dire. Allora, uno, chi è la signora che era d'accordo con i due cacciatori... Fanno sempre parte della famiglia Hackett. Travis e Chris sono i fratelli Hackett. Chris è il primo lupo, ma uccidendolo non cambia nulla. Bisogna uccidere il lupo che ti ha morso. Quindi, per esempio... Uh, potevamo... Caspita, ragazzi! Potevamo salvare... No, l'abbiamo... Ehi, hey, scusatemi un attimo. Ma chi ha morso Nick? Se noi scopriamo chi ha morso Nick, che è ancora in giro Nick, in teoria, perché non l'abbiamo... Noi abbiamo sparato con un proiettile d'argento, Nick è ancora in giro. Se noi scopriamo chi ha morso Nick, o probabilmente era stata Kylie, Nick adesso è normale. Ok? Eh, Abby si è salvata, secondo me non potevamo salvare. Caspita, ma Nick si può salvare. Abbiamo salvato Dylan, abbiamo... Chi è che non abbiamo salvato? Emma! Emma che è stata morsa da... Oh porca miseria. Che giro. Che giro pazzesco. Ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio perché... Oh porca miseria che bordello. Non vedo l'ora di capire che cacchio succede. Ci vediamo nel prossimo episodio ragazzi perché credo che arriveremo... Secondo me ancora un paio di episodi abbiamo finito. Perché sta andando troppo nel... Nel profondo. Alla prossima ragazzi, vi iscrivetevi, lasciate un bel like, guardate un po' tutto il canale, guardate anche i video sportivi, guardate la carriera di NBA, guardate gli altri giochi adventure che abbiamo fatto, vi suggerisco Jedi Fallen Order, molto bello. Ho altre cose che vi posso suggerire? Beh, anche Assassin's Creed Origin, veramente figo. Quello nell'Egitto secondo me è molto bello. Detroit Become Human ragazzi. È tipo questo. Andateli a vedere qui sul mio canale Playlist. Un abbraccio, un bacione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ah. Anche mafia, ragazzi, ho fatto. Eh? Ok. Alla prossima, ragazzi. Che succederà?